。丑婆娘，你不要为难印珠姑娘，我一人做事一人当，有什么事你找我来。哼，傻小子，你什么功夫都不会，还想怜香惜玉？嗯，哼，竟敢骗到我的头上来！我告诉你，今天就是你的死期。银珠，师傅，啊，替为师杀了他。是。啊，银珠姑娘。你不会真的要杀我吧，吴大哥，对不住了，你得罪了我师父，只有死路一条。志、啊、平、啊啊啊啊啊啊啊，徒弟，还算你有良心。尹建平，怎么又是你？你就是尹建平，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！啊，快点替我收拾这个丑婆娘！少废话，还不快走！想走，我就让你们两个一起去见阎王！走！实在找你，没想到你今天自投罗网，哼！武林七秀卑鄙无耻，所以我要亲眼看着武林七秀和他们的后人一个一个都死去。水壶少，我要是死了，你就再也见不到逍遥精了。别以为经书在你的手上，我就不敢杀你。如果你再不把经书还给我，我就把你身上的肉一片一片的都剜下来。我已中七步断肠红，残毒未消。即便你用再残酷的手法来折磨我，也恕我然。快把经书拿出来！别以为经书在你的手上，我就不敢动你。你若不想见到经书的话，那就动手吧。哎，别吓我徒弟！喂，你你别你别乱来啊！姓尹的，只要你交出经书，我就留你一条小命。水壶少，经书我可以给你，但是我要交换的，不是我的命。而是清风保重弟子的命。哼，你这条件开的也未免太大了。我告诉你，清风保，我杀定了，谁也拦不住。我们也许是拦不住，但是你别忘了，一个丹凤轩不可能杀掉所有的武林豪杰。你们进攻清风堡，不仅会让你们损伤惨重。而且会成为整个武林的众矢之的，群起而攻之。哼！喂，你臭小子，竟然敢教训起我来了！我
我乃无名之辈，你是堂堂丹凤轩轩主，我怎会有资格教训你？我只是说句实话，对你只有好处，你想听便听，不想听就当我没说。徒弟，小杂种，说吧。条件很简单，三日之后，我们比武定胜负。谁要是赢了，不仅可以得到逍遥金，而且还可以无条件的占有清风堡。你看如何？哼，不行！我告诉你，清风堡本来就是我的囊中之物，我宁肯毁了它。也不会让任何人得到。江湖上都说，丹凤轩是以仗毒药横行江湖。今天我终于领教了，一提到比武定胜负，你就成了缩头乌龟了。小杂种，别给我用激将法！我攻打清风堡，无需动用一味毒药，一样能把你们全部杀死。一个都不留，那就让逍遥金和清风堡一起同归于尽吧！啊啊啊！哎，徒弟，你没事吧？哎，三日之后，清风堡山下见。你走吧。我要带他一起离开。小杂种，不要得寸进尺。你既然已经答应了比武定胜负，就不应该再扣押他。再说，他也不知道经书之事，你留他也没什么用处。小杂种，我行走江湖二十年，不是傻瓜。你说经书在你手上，我暂且相信。可我总不至于蠢到把你们俩都白白放走。你要是聪明人，赶紧滚蛋！我和你做个交换吧。我留在银星岛，你放他回清风吧。徒弟，你说什么呢？你别瞎说了，我怎么能自己走呢？哎呀！啊！水红嫂，你叫什么名字？家住何处？我不是跟你说了吗？我叫吴广大，尹天平的师傅。水红嫂，既然你已经答应了，就不要再为难我师傅。我们一人换一人，你不吃亏。徒弟，你别管我，你回去吧。等你回到清风堡，好好练功。三天之后比武之时，替我好好收拾收拾这个臭婆娘，以为是出口恶气。啊！哎，别打我师傅。你徒弟说的没错。像你这个无用之人，留着也没什么用。眼珠，师傅，把那个姓吴的送出银心岛，尹建平关进地牢。是。等等。怎么？后悔了，我还有封信，让师傅带回去。尹建平啊，尹建平，你这个傻瓜，天底下最大的傻瓜！好，此信务必交给樊堡主，比武之事，自有说明。信你可以带走。海棠秋露乃是一把稀世宝剑，不能落入无耻之人的手里。水红嫂，这把剑是我的信物，樊堡主不见此剑，定不会相信他。不信？不信好啊！他要是不信的话，三日之后的比武。
如果他不参加，那就证明他认输了。这样一来，清风宝和逍遥精就都是我。这是我徒弟给您的亲笔信。哼！一派胡言，荒谬至极。堡主，出什么事了？嗯，我清风堡固若金汤，而且布下了天罗地网。尹建平却要我比武定胜负。这不是让我将清风堡拱手相让吗？我岂能听他的摆布？堡主息怒，我觉得这事儿未必不可。邹先生，你也希望我让出清风堡吗？啊，堡主，我绝没有这个意思。这几天我一直在考虑清风堡的防御。左明月并非仗他人志气灭自家威风，平心而论，就阵法机关。我的确不及干尸九妹，而论武艺功夫，水红勺和他的弟子人多势众，我们丝毫也占不了上风。如果硬碰硬，我们必将损失惨重。我们唯一可以依靠的，只有坚如磐石的清风堡。可是水红勺擅长用毒，武功又深不可测，只要他们的人混进堡，堡主，恕在下直言，到那时。清风堡说不定会变成另一个岳阳门。左先生，你这是被水红勺吓破胆了吧？一个小小的岳阳门，怎么能和我们堂堂的清风堡相提并论？更何况我们还有各路武林豪杰相助，丹凤轩不是我们的对手。陶先生，正因为各路豪杰仗义相助，我们才应该为他们的性命负责。前些时候。干尸九妹手上只有十三把刀和金刀盟，便大破我银心岛。而如今，水红勺亲自率丹凤轩主力出战，实力不可同日而语。如果和他正面交手，就算拼尽所有弟子的性命，以在下看，也未必有三成胜算。我实不想再看到银心岛的悲剧重演。左先生，照你的意思。难道答应了尹建平的主意，胜算就大了不成？堡主，尹少侠剑术高超，堡主更是武功精湛。听说堡主最近得了一位高人相助，这样我清风堡就有了三位武林高手。我猜丹凤轩迎战的一定是水红勺、干尸九妹和二公主金珠，所以，如果比武定胜负，我们的胜算应该超过五成。照你这么说，好处都被我们占了。他水红勺又不是傻子，怎么会答应比武定胜负？对呀、啊，这里面一定有蹊跷，说不定那个尹建平已经被水红勺收买了，派他来引诱我们。哎哎，别乱说啊！我徒弟才不是这种人呢。水红勺之所以相信我徒弟，那他是因为《逍遥精》。你说，那逍遥精现在何处？我也不太清楚。反正我徒弟说，他要是不敢比，就把那经书给毁了；他要是比赢了，就把经书给他。所以水红勺就答应他了。堡主，那本书一定是被尹建平藏起来了。这小子把我们大家都骗了。母亲，逍遥精真的在尹建平手里？在不在我不知道，反正水红勺是相信了。
，逍遥精乃是中原武林的奇术，绝不能落在妖女的手中。既然水红烧要求与我们比武三场，若是不答应，反而显得清风堡太小气了。传我的命令，三日之后，清风堡山下，与丹凤轩决一高下。这，保重。这个水红烧绝非等闲之辈，他若没有必胜的把握。是绝对不会同意和我们比武定胜负。我意已决，就这么定了。这大哥，你千万不要为了一本经书就去冒这个险。水红烧和干尸九妹的功夫都非同小可，万一输了。清风堡就成别人的了。陶罗，我赢定了，多亏了有你。大哥，你别拿我开玩笑。你要是让我去比武，就是一个字：死。我谁也打不过。哼，我不是让你去比武，我是说，因为有你，我就输不了。大哥，你把我弄糊涂了。我就是有天大的能耐。也不能保证你比武取胜啊！因为你帮我找到了黄麻克，就是你在后山遇见的那个人。黄麻克不是让干尸九妹给杀死了吗？他怎么会在清风堡？他没有死，是老天爷把他送来清风堡，让他帮助我战胜水红烧。哼！来人！保住。你去准备一桌酒菜，我要和陶先生好好喝两杯。是。哎，嗯，大叔，你可真好，跟银珠姑娘一样。嗯，吃饱了。<笑>你说的可是丹凤轩的三公主？嗯啊，我我好像是听人叫她三公主，不过她这个三公主可做的不怎么样，一点都不开心。尤其那个丑婆娘，呃，就是他师傅啊，也不好好教他武功，对他可凶了。我真后悔以前没跟我娘好好练功，因为我就不喜欢，要不然我早就把他救出来。小兄弟，你在银心岛还见过什么人吗？我是说，武功很高的人。嗯，武功很高。嗯，我好像听说，那个丑婆娘和干姑娘武功挺高的。哦，嗯，还有一个就是丑婆娘的管家，他们管他叫袁伯。袁伯啊，说是管家，其实就是跟班。我听银珠姑娘说，他武功比干姑娘差一截。<笑>看来我们胜券在握了，尹少侠这一计甚是高明。小兄弟，你先歇着，我明天再来看你。哎，大叔，你要走啊？水红勺虽然同意三场定胜负，但清风堡的防御绝对不能松懈。我要到堡外查看防御阵势。嗯、啊，小兄弟，你切莫离开这间屋子。清风堡内机关暗道重重，万一走错了地方，会有性命之忧。哦哦，那我听先生的就是了。呵没想到。这个黄麻克竟然死而复生，并且呀、啊，就在咱们清风堡。哼，真没想到，啊！所以我要感谢你，没有你，我就发现不了他。哼。哎，这小子劲儿可真大，我的脖子被他捏的，到现在还疼呢。保重。这个黄麻克，会不会就是那个奸细？不会，那个奸细没有黄麻克这样的功夫。燕家堡的功夫，独步西北，自成一派，就连水红勺对燕家堡也是忌惮三分。尹建平曾说过，燕春雷的功夫不在干尸九妹之下。昨日我与他交过手，他的内力修为果然深不可测。我派他来对阵干尸九妹，只要他不出意外。
堡主，就算燕春雷能赢甘氏九妹，可还有一场，怎么办？堡主，可有赢金珠的把握？哼，你太小瞧我樊某了。我十六年不问江湖事，潜心修炼。水红烧的一招一式，在我心里不知拆解了几千几万遍。就算我赢不了他水红烧，难道我还赢不了他的徒弟吗？啊，堡主说的也是。不过，堡主，万一水红烧不顾比武的契约，一怒之下使出七步断肠红，那如何是好？我已经派人去请武当东宗的掌门人苗远松来主持这场比武，让他后天赶到。如果水红勺敢在光天化日之下使出七步断长虹，就是与东宗与整个武林为敌。我想，他还没这么大胆子。是是，堡主说的极是。堡主，比武那天，我们在山下埋伏好人马，如果比武一旦失手。也绝不能让水红勺轻易占了清风堡。嗯，陶罗，比武后天就要开始了，奸细的事情你要快点查，否则我总睡不好觉。堡主放心，我保证在比武之前把那个奸细找出来。嗯。唉，一个人闷在屋里真没意思。要是能有本书看也还好啊。哎，哎，左大叔那里应该有书可以读。哎，请问左明月先生住在什么地方？不知道，你到前面去看看吧。哦。闹闹内奸，可惜呀、啊，我是错过了这场好戏。没想到这个内奸居然是你！哎，你，我说玉池姑娘，你别乱说话行不行？我是带我徒弟给樊堡主送信的。你徒弟在哪？他是不是有信给我？信在哪？啊，在哪？别别别！你别动手动脚的，不不不能对男人无礼。信是我徒弟给樊中秀的，不是给你的。你少骗人了。尹建平那么讨厌樊中秀，怎么可能给他写信？快说！你你先把我学到解了，我我再告诉你。哎呀！哎哎哎！你你干什么？我只是答应解开你的穴道，可是我并没有说不再点你的穴道啊！快说实话吧。好好好，我说我说我说实话，说吧。我刚才说的就是实话，那信真是我徒弟给樊中秀的。我是要搬句假话，你就对我用十八种酷刑，啊不是三十六种，啊把十八种也行。真的？真的。那尹建平在哪里？嗯，我。我徒弟，我徒弟出去了，他去帮樊中秀办事去了。嗯，好吧，我暂且可以相信你，但是你还是得跟我走。哎哎，为什么呀？我不是都说了吗？少废话，让你走就走。我，你你先把我腿上的穴道解了，我这么走路好沉呐、啊。
你学到解了，我怎么再抓你啊？走。哎哎哎哎呀，快点！我这腿好疼啊！快点！哎呦，你走！哎，去哪儿啊？进去！哎呦，啊！你轻点。李博啊！啊！我今天找了一个郎中给你看病。哦，来来来，坐好坐好。哎，坐好啊！哎，对了，玉池姑娘费心了，老头子没什么大碍。就是些皮外伤。哎呀，不行不行，那也得找个郎中看一下。清风堡的那些人太可恶了。臭书呆子，你还站着干嘛？来来来来，快点来，快点。哎，哎，老伯，坐好啊。奇怪，老伯，你这脉。有点奇怪啊！啊，怎么了？怎么了？是不是清风堡的恶人伤了李博的经脉啊？难道这书呆子竟有绝世本领，能耗出我的内力？这李老头果真可疑。您似乎常年心事繁重，有忧思入肺、脉结中居之相。不过您中气又通达，还经历这么多年，一点也没有肺虚气弱之状，实属少见。啊，老婆，想来您肯定是一个生性豁达之人，就算再忧思繁重，都被你化解了。嘿，庄子就曾经说过：“知天乐者。”无天怨，无人非，无物累。老伯啊，您呐，比起那些只会舞刀弄剑的武夫，强百倍啊！今天又白忙活了。老伯，有这么一个人，您要特别提防。哎，老伯，您最好离他远远的，不定什么时候他也点了您的穴道。说什么呢？啊？说我坏话呢？啊？我说错了？你现在就点着我的穴呢？哼！我终于明白了，为什么我徒弟宁可喜欢干十九妹，也不喜欢你。你，你这个臭书呆子！你要再乱说，我就割掉你的舌头！哎，哎，没事吧？啊，哎，玉池姑娘，玉池姑娘，嘿，你个姑娘家，别动手啊！臭丫头，你的功力不够，我自己解开穴了。哎，那你还能把我怎么样？玉池姑娘，玉池姑娘，李伯，啊，李伯，清风堡出大事了。小菊，出什么大事了？你快说。听说今天早上，丹凤轩来人下战书，说三日之后和清风堡在湖边比武，三局两胜，谁赢谁就占据清风堡。啊。李伯，堡主要准备一桌饭菜，我还有事，我就先走了。哦，好好，哎，慢走。哦，我明白了，臭书呆子，你就是那个送信的人。是啊，我没骗你吧？那尹建平呢？他是不是在宜心岛？嗯，我我徒弟是在宜心岛。嗯，他是为了，嗯，哎，嗯，好你个尹建平，你倒好，我为了你留在清风堡，你你这个没良心的，他又去找干十九妹了，是不是？哎呀，不关十九妹的事，他是被水红勺扣下当人质了。水红勺？嗯，水红勺是不是要杀他？他是不是快要没命了？不、啊、不行不行，我要去救他，我要去救他！哎哎哎哎哎，兰溪姑娘。你不用这么着急，后天比武我徒弟也来，到时候你就能见到他了。不行，我现在就要见到他。你，你让开！你要再不让开，我就杀了你！你杀了我，我也不让开。你却不是送死吗？我救不走。玉池姑娘，这位郎中先生说的没错，单凭你一个人的力量，救不了尹建平。是啊，你还是听郎中的吧。啊。
宣主，您是在担心三日之后的比武吗？清风堡如果借用地势，或许还能和我们拼一拼。但论武功的话，他们也就只有尹建平和樊中秀两人，能勉强跟我们比一比，而且获胜的可能很小。可是尹建平为什么会突然放弃防守，提出比武呢？而且樊中秀也这么轻而易举的同意了，难道清风堡另有玄兵？哼！以宣主和甘丫头的功夫，他们就算走遍天下，也难以找到战胜我们的援兵了。老奴认为。如果比武，他们期望侥幸胜利；如果两军对垒，他们是害怕咱们的七步断肠红，让他们一个也活不了。你说的有道理，你去安排一下，让干丫头见尹建平。玄主，您还是不放心干丫头吧？不过老奴认为，叶元。我知道你想说什么。干丫头，以前的确是个好孩子。可是女人一旦被情感所迷惑，就容易迷失自己。叶元，你对干丫头说，让她去见尹建平，想方设法打探经书的下落。经书是被他弄丢的，他就应该把经书给我找回来。而且，他们所说的每一句话，我都要知道。是，我这就去办。还有，让银珠陪着干丫头一起去，这样干丫头就不会起疑心了。我明白了。这招就是。哎呀！快点，老实交代！老实交代！啊！让你不老实交代，你你就不交代！到底是不是奸细？我是被冤枉的，冤枉的！你还敢狡辩，那就别怪我鞭子无情了。哎呦，哎呦，哎呦！你是不是奸细？背叛宣主可是死罪。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！我真的是被冤枉的。说啊你，你怎么样？是不是奸细？哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊！尹建平，你听到隔壁的惨叫声了吗？如果你要是不招的话，你的下场可跟他一样。你别吓唬我了，三日之后，你们宣主自会放我回去。哼，你想的真美。叶总管，能听到吗？还可以。你
品线品会不会发现他牢房的墙壁上有一个气口？不会的，墙没完全打穿，这点您放心。以宣主的绝世内功，殷建平在隔壁不管说些什么，宣主在这儿都能听得到。嗯，你做的很好，事后宣主会重重的赏你。你守在这里，宣主一会儿就过来。记住，千万不要走漏风声，谁也不要说。属下遵命。去吧。走，把他给拖出去。嗯。走。银珠，师傅你来了，师傅您请坐。我不坐了，我有事跟你说。师傅尽管吩咐。你过来。一会儿。你陪着干丫头去见尹建平，到时候你这样，听明白了吗？嗯，师傅放心，弟子一定做的滴水不漏。嗯，明珠啊，这一次是你戴罪立功的良机。宣主如此看重那本经书，你如果能让尹建平说出那本经书的下落。你之前犯过的错事，宣主都会既往不咎。那本经书，是尹建平他们比武的砝码。如今比武还没有开始，他怎么可能告诉我经书的下落呢？我知道经书的事让你很为难，但是宣主一直在疑心你和尹建平的关系暧昧。查找经书，是证明你清白的最好机会。明珠啊，袁博看着你在丹凤轩长大。我实在不愿见到你和宣主的关系日渐疏远。宣主是一个外冷内热的人，他心里也盼着你们之间能像过去一样，心无芥蒂，如母女一般。师傅的心情我明白，我会去找尹建平的。有件事情，我想问你。尹建平说他好像以前就认识我，他还说……嗯，不要再说了。尹建平是武林七修的后人，他对宣主恨之入骨，他的话你怎么能相信呢？你记住，这次和他见面。你的目的只是打探经书，其他的事情不要说，也不要问。我这都是为你好。我记住了。另外，言多必失。你和银珠一起去，一切要小心行事。好的，元。让银珠妹妹与我同去，自是不放心我。袁波反复叮嘱我，言多必失。他是担心我在银珠面前失言，遇到这么多事情，我又能跟谁说？姐姐，你是不是有心事？你是不是担心问不出经书的下落？嗯，姐姐不必过于担心。我们做弟子的忠于师父，只要尽力了，就问心无愧，是不是？走吧。嗯。属下参见两位公主。宣主让我们来审尹建平，这牢里还有其他人吗？启禀大公主，牢里只有尹建平一人。好，你们俩在外面等着，没有我的命令，谁都不能进来。是。啊
。尹公子，咱们又见面了。原来是三公主驾到，有失远迎了。看来今天我又要吃苦头了。尹公子说笑了，尹公子是何等的人物，小女子怎敢让尹公子吃苦头啊？第一次和你见面，我这手差点没了；第二次，我险些丧命；这次，我肯定要倒大霉了。尹公子，你把小女子说得如恶魔一般，实在是冤枉了小女子。不过话又说回来，尹公子必毒的功夫，那可真是令人敬佩啊！竟然能轻易躲过本门密毒。别人不知道的话，还以为尹公子是我们丹凤轩的弟子呢。好了，尹主，不要跟他说这些废话，说正经事，师傅还等着呢。尹少侠，我这次来是为了《逍遥经》的事情。这本经书原为我师父所有。如果尹少侠愿意告知经书的下落，我师父当感激不尽。他答应过，只要他拿到经书，立刻放尹少侠回清风堡。你的师父不是已经答应我了吗？只要比武胜出，那经书自然归他。师傅是担心经书不在尹少侠手中，如果保存不当，落到佣人手上，会有极大的危险。这一点，你尽可转告令师。经书我已安放妥当，万无一失。既然令师对经书如此看重，那就请遵守诺言。只要比武胜出，我定将经书奉上。好吧。既然尹少侠如此执意，那就等三日之后吧。不过有件事情，还要少侠明白。师父并不是投鼠忌器，因为经书才答应你的要求。师父的武功早已天下无敌，那本经书对他来说本是身外之物。他只是担心经书落入无名之辈之手，危害天下武林。况且，冤有头，债有主。师父原本就不想伤害无辜之人，他的敌人只有武林七修，所以才会答应你以武功论胜负。三日之后，生死一战，尹少侠保重。等一等，尹公子，我越想越觉得不对。经书的事，好像是你编造出来的。经书或许已经不在你手里了，是吗？三公主，你不但读下的好，而且还很会开玩笑。不过这样的玩笑不要乱开，这关乎着很多人的性命。如果经书不在我手上，我岂敢和你师父比武定胜负？尹公子，你们中原人有句古话，叫“兵不厌诈”。我就是怕你不说实话，不过也没有关系。我来到中原之前，无意中采了一种奇药，叫幽蛮花。以它的花枝入药，可以让人神志迷失，有问必答。知无不言，言无不尽。我连夜赶制了这瓶药，还给他取了名字，叫“前世今生”。宁公子，今天就先在你身上试一试吧。不要反抗啊！你要反抗，就说明你心里有鬼。不过你不要担心，这瓶药是不会要了你的性命的。干姑娘
。你，印出的武功虽然低微，可是他制毒的本事，连师傅都自愧不如。我怕这药有蹊跷，武松不能看着你。干梅，你点了他的穴道，你怎么跟师傅解释？总会有办法的。我让你为难了。建平，你不应该来迎信的。我在山洞里不是留你，我会救吴清明。你为什么不相信我？我相信，我是担心吴清，更担心你。你对我的情谊，建平无以为报。今天我只有一事相求。既然你已经伤了银主，就不如趁机离开丹凤穴，跟我回清风堡去，好吗？不行，无论发生什么样的情况，我都不能与师傅为敌。你怎么还把他当做师傅呢？如果有一天你发现……他是杀死你父母的凶手，后悔就来不及了。不会的，你说的事情不会发生。我虽然现在没有什么证据，但冥冥中我感到，水红勺知道你的身世，他也知道你的父母是怎么死的。你和他的关系，并没有这么简单。好了，建平，你不要再说了。我不会跟你走。我从小跟着师傅长大。我和他的感情，你不会明白的。我只希望三日之后，我们不会同时出现在生死擂台上。如果三天之后的比武，水红勺偏要你来杀我，你怎么办？我宁可自己死。不要，你是武功奇才，即便我学遍天下的武功。也不是你的对手。现在我的命不属于我了，他是你的。只要我拼死一战，既对得起我爹爹和我师父，又能让你活下去，我就心满意足了。建平，你别这么想。这次来中原武林，我遇到了两个人。一个是你，一个是翠溪的吴老夫人，是你们改变了我的人生。遇到你，让我知道了什么是相思之苦；遇到吴老夫人，让我知道人外有人，山外有山。说实话，就凭剑术而论，我和师傅的武功。都敌不过吴老夫人，她的每一招每一式，全都克制住了我的剑法。建平，我跟你说这些，是想让你明白，你是吴老夫人唯一的传人，他的绝世剑法，就是我们丹凤轩的克星。你是说，我很有机会？我不应该说这些，我已经对不起师门了。干梅，你都是为了我，只要我还活着，我一定想办法带你走，我们再也不分开了。我不能跟你走，我能做的就只有这么多。你保重。
建平。什么声音？怎么了？刚才好像听到什么声音。地牢的守卫都已经出去了，没有其他人。我真的要走了，你好好保重。金叔不在我这儿，我是骗水壶少的。三日之后。无论发生任何的事情，你都不要为我担心。你这么做会激怒我师父的。为了清风堡众人的性命，我只有拼死一搏。姐姐，银珠，你醒了。姐姐，怎么样了？我没事儿。我怎么在这儿啊？尹建平呢？银珠。对不起啊，都是我不好。尹建平趁我不注意偷袭你，不过我已经教训过他了。尹建平偷袭我，我怎么什么都不记得了？他是怕你给他灌毒药，所以才冒险出手的。可惜了你的前世今生，都洒在地牢里了。啊！哎呀，我的药，那油蛮花。可是世俗罕见的，嗯，以后可能再也找不到了。银珠，对不起啊，以后回到滇南，我陪你一起找，好不好？嗯。命珠，不是我要杀你。是你先对不起我的，叶源。玄主，有什么事？去把干丫头叫来。啊，玄主，干丫头年少无知。宣主本该好好责罚他。宣主有什么事，还是叫金珠办吧，免得见了干丫头就生气。我说的话，你都不听了是吗？属下不敢，属下这就去办。等等。
，玄主还有什么吩咐？音乐，这是一碗姚贝武素汤，你拿给干丫头。就说，是我吩咐厨房做的，他们姐妹一人一碗。这十六年，你忠心耿耿的对我，帮我一步一步壮大丹凤轩。丹凤轩有今天的成就，你劳苦功高。虽然你名义上只是个管家。但是你掌握着丹凤轩的大权，没有人敢对你不敬。叶远，你不要忘了，这一切是怎么得来的？属下谨记宣主的大恩，一生一世都不会辜负宣主。你去吧，看着干丫头把汤喝了，再回来见我。是。这事儿都怪我，要是我多长个心眼陪你过去，他就不会得逞了。姐姐，没事了。老虎不也有打盹的时候吗？启禀大公主，叶管家来了，让您过去一趟。好，我马上就过去。银珠，你先静心休息一会儿，我晚点再来看你。嗯，你快去吧。袁博，我正想去见宣主呢。他是不是生我气了？你和尹建平，哎，事已至此，这事儿也不能全都怪你。袁博，这事怪我，是我辜负了师傅对我的信任。因为我口拙舌笨，没能让你建平说出经书的下落。我现在就随你去见他，请宣主责罚我。算了，宣主正在练功，你还是不要去了。但愿三日之后，一切恩怨都能有个了断，你们师徒还能像过去一样。宣主他还能原谅我吗？明主。只要你三日之后再为丹凤轩立功，赢得一场比武，拿回逍遥经，宣主一定会原谅你的。宣主专门为你做了一份姚贝武素汤，说是赏给你们姐妹的。袁博，那你替我谢谢宣主。哎，宣主说，让我看着你把这碗汤喝完，他心里还惦记着你
主，三日之后是你为丹风轩再建功业的最好时机，你一定好好把握。我和轩主都对你寄予厚望。我不会辜负您的期望。禀报师傅。弟子按照您的指示，用假药去试探尹建平，他果然害怕了。经书一试，肯定另有隐情。嗯，还有别的发现吗？弟子假装用药去逼迫尹建平，眼看他就要说出实情了，可没想到，弟子被人打昏了。明珠姐姐说是尹建平在背后袭击，可弟子觉得不像。其中一定另有蹊跷，待弟子查明真相，回来禀报师傅。算了，不用再查了。你做的已经很好了。三日之后，我还有重要的任务要交给你，你先回去吧。是，师傅。元博。嗯。办的怎么样了？办好了，一切按照宣主的吩咐。嗯，干丫头说什么了吗？说了，她说：“谢谢师傅。”还说三日之后一定不辜负师傅的厚望。叶远，你说三日之后的比武，我让谁打头阵呢？干丫头心思缜密，武艺超群。而且，此次中原之行属他功劳最大，本该由他上场。清风保住了樊中秀和尹建平，其他人都不足为惧。如果是让干丫头对阵尹建平，我还真有点不放心。那，宣主的意思是？二公主忠心不二，急于建功。我的意思是，这次的头阵，就让他打吧。是，属下这就去安排。嗯。剑术而已，我跟师傅的武功都敌不过吴老夫人。剑平，我跟你说这些，是想让你明白，你是吴老夫人的唯一传人，他的绝世剑法，就是我们丹凤轩的克星。草堂剑法博大精深，是我自己修为浅薄。才会输给水红少。谁啊？姑娘，是我。进来吧。你有事吗？啊，呃，也没什么事，就是很久没来看望姑娘
，我想来看看姑娘。不对吧？自从宣主来到银心岛，你就没有来过我这里，你不会没事的。姑娘，要说有什么事，我确实有一件事，我是来给姑娘道歉的，我对不住姑娘。你没什么对不住我的，你是金珠的人，即使把我的行踪汇报给他，这也无可非议。我想说的不是这些，姑娘。自从阮星随姑娘进入中原，姑娘数次救阮星于危难之中。姑娘在阮星心中的位置远远胜过二公主。可是，在姑娘受难之时，阮星瞻前顾后，不敢挺身而出。姑娘，阮星枉为男人，对不起姑娘。起来，阮星，有你这句话就足以。你赶快回去吧，让金珠看见了，又要出麻烦了。姑娘，我既然敢来，就不怕有任何麻烦。从今往后。谁要是再敢陷害姑娘，我不管他是谁，哪怕是老天爷，阮星就算是粉身碎骨，也要跟他拼个鱼死网破。你的心意，我知道了，谢谢你。姑娘，过两天就要比武了，千万保重。掌门此次远道而来，樊某感激不尽。水红韶狼子野心，意欲对中原武林不利。武当东宗，乃武林名门正派，由东宗来主持这场比武，水红韶的阴谋就一定不会得逞。水红韶祸害中原武林，武当东宗自然不会坐视不理。但如果有人想要毁水摸鱼，武当东宗。也不会轻易放过他。嗯，有苗掌门这句话，今日比武，水红韶一定不敢乱来。娇儿，在爹。安若田怎么还没来？他昨天晚上说，今天早上要练功，练完就过来。跑一趟，去把安若田接来，记住不要出任何差错。是，包主，我明白。嗯。好,好奇怪啊！你看什么呢？那个人，我在萧云峰见过，他叫陶鲁。不明白他为什么和樊中秀在一起，还称兄道弟的，真奇怪。
，黄马克重出江湖，管尽天下不平事，杀尽天下恶人。白少侠，白少侠。白少侠，怎么又是你？你来干什么？白少侠，清风堡和丹凤轩的比武就要开始了，樊堡主，让我来请你。稍等一下。好水红勺，你毒害我结义兄弟，血洗岳阳门双鹤堂，屠戮阴心岛，你心狠手辣，坏事做尽，天理难容。今日，老夫要与你决一死战。樊中秀，武林七修逐一灭亡，是你们咎由自取。我水红勺就算把你们一个个生吞活剥，也难解我心头之恨。凤凰山的那场大火。虽然已经熄灭了十六年，可是我心中的复仇之火却仍在燃烧。今天，我终于和你做一个了断了。老夫不与你打嘴仗，咱们擂台上见。水红勺，快来拜见武当东宗掌门苗远松。樊中秀，你可真是让我小瞧了你呀、啊！自己功夫不行就搬来救兵。不过我告诉你，别以为有武当东宗给你撑腰，我就怕了。水掌门，我苗远松不是来比武的，樊堡主请我前来，是来主持这场比武的。水掌门，你意下如何？既然武当东宗的苗掌门都来了，我水红勺要是不同意，就显得我丹凤轩太小气了。不过，我丑话说在前面，主持比武必须公正，否则的话，别怪我水红勺翻脸不承认。水掌门多虑了，我苗远松一定会秉公主持，比武就在这擂台上进行。丹凤轩和清风宝一次只能上一个人，而且同一个人只能比试一场，三局两胜。水掌门，你看如何？苗掌门，如果是有一方已经上了擂台，他又要求换人，怎么办？只要上了擂台，就不能换人，必须分出胜负。好，一言既出，驷马难追。只要你武当东宗主持公道，不偏袒清风堡，我丹凤轩就和你们井水不犯河水。但如果你有失公允的话，可别怪我水红勺翻脸无情。水掌门，我是东宗掌门，不会偏袒你们任何一方，而且我也不会害怕你们的威胁。苗远松。你的妹妹苗红霜和外甥女苗细月，就在大船之上。哼，你若真能信守承诺
，秉公主持。那比武之后，我自然会放了他们。否则的话，他们就别想活过今天。不许喊！我舅舅来了，会把你们全杀了！舅舅、嗯，走走、嗯，走，快点！水红勺，我可告诉你，我苗艳松会秉公主持，但是你如果敢出尔反尔，老夫绝不会轻饶了你。苗远松。时辰已到，比武可以开始了吗？慢着，水红勺，刚才你答应放了我的侄儿尹建平，你要说话算话。叶云，把人带过来。把尹建平带上擂台，让苗远松当着众人的面好好看看，尹建平是否安然无恙，免得一会儿有一些卑鄙无耻的小人故意找茬。苗远松，请吧。岳阳门尹建平，拜见东宗掌门。尹少侠，请起。嗯，樊毛主，尹少侠一切安好，尽管放心。多谢苗掌门。建平，这几日你受苦了，快过来歇一下，一会儿上台比武。樊周秀。这第一回合还没开始打，你们清风堡怎么就认输了？水红勺，你什么意思？哼，刚才苗远松说过，清风堡和丹凤轩每次只能一人上擂台，上了擂台就必须分出胜负。现在尹建平已经在擂台之上，而你樊中秀却要让他走下擂台，你们清风堡岂不就是在认输吗？建平是被你绑上擂台的，这不算数。哼，你们清风堡向来巧舌善辩，诡计多端，我今天也算长见识了。好，那我丹凤轩就暂且宽恕你一回。不过我有一个要求，今天尹建平一旦下了擂台，就不能再上擂台了。胡说，我让他们捆了几日。正想活动活动筋骨呢，就让侄儿给您打个头阵吧。水红勺，你扣了我的海棠秋露，该还我了吧？尹建平，海棠秋露何时成你的了？它的主人本是道中如来空心和尚，如果你现在承认你是道中如来的徒弟，那我就把剑给你。平，谢有书，金珠，这把海棠秋露，消金断玉，锋利无比，你就拿着它为丹凤轩立功吧。是师傅，他手上没了宝剑，怎是金珠对手，他会没命的。是否尹建平数次从弟子手下逃脱？我今天必须跟他分个胜负高低。好，如果今天你输了，就不要再来见我了。是。
，丹凤轩与清风宝比武，第一场，尹建平对干尸九妹，点火。尹建平输了，这场是丹凤轩胜利。没事吧？还能不能继续比试？啊，我没事。苗掌门，这一场明明是丹凤轩赢了，你乃当世高人，本应公平裁断，怎么可以故意偏袒一方呢？天下英雄在此，大家都看得清楚。刚才是尹建平不想剑下伤人，所以才被自己的剑所伤。如果能够继续比试，便不分胜负。此言差矣，高手过招，本就是一线之间
，是尹建平功夫不济，才会伤到自己。剑法之道，本就讲究进退得法，收放自如。他连这点都做不到，早就该弃剑认输了。依我看来，应该弃剑认输的是你们丹凤轩。如果刚才不是尹建平强自撤剑，甘师九妹的性命将不保。谁胜谁负，大家一目了然。苗掌门说的有道理，我承认。干丫头，先不忙说话，让苗掌门把那飞镖拿过来。这是一枚普通的飞镖，既无剧毒，也无倒钩。苗掌门。比武之前讲得很明白，一方只能派一人上场，而且不准使用毒气和暗器，否则便是输了。这枚飞镖，乃是清风堡暗箭伤人，他们没有遵守比武的规矩。苗掌门，你如果继续偏袒他们，别说我们丹凤轩不答应，就是天下的武林，也不会答应的。既然规矩已定，这局比武，丹凤轩胜。不行，这不算，这都是那个妖女使的诡计，我们要重新比。玉石姑娘，少说两句吧。樊堡主，自有主张。樊伯伯，苗掌门，这局比试从一开始就是丹凤轩设下的圈套，建平宅心仁厚，才会落到干尸九妹这个妖女的手中。丹凤轩最善阴谋诡计，你若判他们赢，岂不让天下英雄寒心？就是。啊。樊堡主，这比武的规矩、地点都是你们清风堡所定，就连主持比武的人，也是你们清风堡所请。如今樊堡主出尔反尔，既不遵守比武的规矩，又不尊重主持的人，樊堡主。你就不怕被天下人耻笑吗？好了，都不要再说了。这局比武，丹凤轩胜。如果谁心里不服的话，就上来跟我打一场。后面的两局也不用再比了。甘姑娘一决天下，建平，多谢指教。明珠惭愧，多谢尹少侠相让。剑平无用，请武叔责罚。干丫头旗开得胜，今天丹凤轩必胜无疑。干丫头辛苦了，快去歇着吧。没想到啊，大公主不但武功高强，做戏的功夫也堪称一绝呀、啊。退下。三哥若是泉下有知，见到自己的儿子和仇人卿卿我我，他肯定后悔，不该让你来到这个世上。建平有辱先人，败在丹凤轩的手中。建平，宁愿一死。哎，徒弟，胜败乃兵家常事。再说了，又不是你的事儿，都是那飞镖的事。来来来，我看你的伤有没有事。给，姑娘，你看今日情势如何？如果师傅第二局出战，那清风堡便无可救药。樊中秀，这第二回合该你上场了吧？哼
，十六年前你就不是我的对手，今天你一样逃不出我的手掌心。水红勺，杀鸡焉用牛刀？你别得意的太早了，收拾你的人一会儿就到，他只要一出手，你不会活着回去。樊中秀，已经过去十六年了。我以为你多少能有点长进，没想到你和过去一样，还只是会嘴上逞强。我告诉你，今天你就算是把天上的神仙请下来，他也救不了你。我水红勺今天人挡杀人，佛挡杀佛，谁也挡不住我。好，我就让你再多活一时。杀你的人来了，我看你能如何猖狂！我已经多等了你十六年了，不在乎多等片刻。不过你要是故意拖延时间的话，我可不会饶了你。就算是东宗的苗掌门人，他也会不耐烦吧？苗掌门，点香吧。二少侠，二少侠，你这是怎么了？我没事，只是真气一时走差了。那你还能比武吗？你不用替樊中秀着急，今日水红勺必输无疑。樊中秀，你看好了，这炷香点完了，你也就活到头了。哼樊少侠，你的脚力果然惊人，头毛有些跟不上了。温姑姑，你怎么在这里？燕少侠，我怕你心魔难去，会有危险。这几日我思前想后，终于想出一个方法来，不知道对你是否有用处。温姑姑对我的恩情，燕春雷无以为报。燕少侠，我不求你报恩，只因我们有缘相识，我不愿看你为经书所累。庄子说：“且夫水之积也不厚，则其负大舟也无力。”你根基没有打好，心魔难去，不如。先读读《庄子》，或许会对你有益。《庄子》，多谢文姑姑指教。在下一定好好研读，不辜负您的一片心意。嗯，燕少侠，你现在速回后山去吧。今日的比武，你就不必去了。可是我已经答应了樊中秀。大丈夫不能言而无信，比武我一定要去。那个樊中秀，只不过是在利用你罢了。温姑姑，恕燕春雷鲁莽，大丈夫有所为，有所不为。黄麻客出黄麻令，黄麻令管天下事。我既然身为黄麻客，就不能辱没了黄麻客的使命。今天比武，不管樊中秀他怎样，我都不能与清风堡不顾。可是，这温姑姑，你就不要再劝我了。温姑姑，黄麻客告辞了。
都好。啊，堡主，逃路去了多久了？怎么还没回来？大概有半个时辰了，应该快回来了。姓安的不会出什么事吧？你去找找他们。是。樊伯伯在等谁呀、啊？啊，堡主要等的应该是安若田、安少侠吧？尉迟姑娘，他还救过你呢。啊，安若田也来了。安若田是谁？安少侠就是安若田，他不仅武功高，而且心地还好，不像某些人，被那妖女迷了心窍。变得忘恩负义、冷酷无情。李博，我说的对不对？江湖上从来没听过安若田这个人。安若田？难道是他？啊？谁啊？石姑娘。年轻人，年轻人，你醒醒啊！哎呀，年轻人，你醒醒，你醒醒啊！安少侠，年轻人，你醒醒！安少侠，安少侠，醒醒！夫人，嗯，你可看到是何人伤了他吗？样貌没有看清楚，好像是一个白衣女子。女子是丹凤轩的人